Welcome back to Q Republic. Today is April 28, 2021, Wednesday. News coming from CNBC.com. European markets tip with Fed. Earnings in focus. Deutsche Bank up 6%. Bumaba po ng bahagya ang European stocks at the early trade today habang inaantabayanan po ang result ng Fed meeting later. So siguro po mga gabi na po yan sa atin kasi ahead tayo ng at least 12 hours sa US. If I'm not mistaken, this will be around uh, 7.30 uh, a.m. sa US time. So mga 7.30 p.m. sa atin yan or 8 p.m. Naglabas din ng earnings report ang ilang company sa Europe at ito naman po ang hinihimay-himay ng ating mga investors. Sa US naman po ay wala masyadong paggalaw sa market nila kasabay po yan ng mga earnings ng mga major technology companies at yung inaantabayan ng result din ng Fed meeting. In other news naman po, galing pa rin po kay CNBC, Asia Pacific stocks mixed as investors digest economic data from Australia, Japan. Mixed result po ang naging resulta ng ating mga Asian markets today kasabay po yan ng mga earnings report from different countries. Sa Japan po, nagtala sila ng 5.2% increase from last year sa kanilang retail sales. Mas mataas po yan sa market forecast. While sa Australia, although may pagtas din po sila ng 0.6%, sa kanilang Consumer Price Index, bahagyang mababa po yan sa forecast ng Reuters which is 0.9%. And sa local news naman po tayo, galing po sa philstar.com, stocks fall on likely quarantine extension. So ito pong article na to was published today at 12am so prior po mag-start ng market today. So basically uh, ito po yung reaction or ito po yung uh, uh, analysis nila sa naging takbo po ng ating market kahapon. Yung recent na pagbaba daw po natin sa ating market is associated sa expected na extension ng quarantine per AB Capital Securities. Nakita din po kahapon na halos lahat ng sectors ay bumaba except sa ating mining and oil sector. Kaugnay pa rin po yan ng pag-lift ng moratorium for new mining projects. Sabi naman po ng financial analyst ng Philstock, kung sakaling ma-extend pa ang ating quarantine sa NCR+, Plus, mas magiging malalim pa ang magiging damage sa ating economy at mas mahihirapan pa tayong maka-recover. At ito din daw po ang dahilan ng pagbaba ng ating market kahapon. So, umbaga parang uh, match sila ng uh, AB Securities, pati na rin po ng uh, financial analyst ng Fieldstock. Pares po sila ng uh, analysis sa ating pagbaba ng ating market kahapon. At i-check naman po natin ang ating PSEI today. So, maganda po ang pag-bounce back ng ating market after po ng 5 uh, trading days na puro bearish candlestick nagkaroon po tayo ngayon ng solid bullish candlestick. So, ang tanong po ngayon is, start na kaya ng pagbawi ng ating market or mabablock pa rin tayo sa may 6,400 level. So, unfortunately, may mga matitinding red flags pa rin po tayong nakikita na makapagbigay sa atin ng speculation na may malaking chance pa rin tayong mablock sa 6,400 area. Una na po dyan, yung volume natin. So kung titingnan po natin yung ating screen, dyan sa may volume area natin, may kita natin na average lang po yung naging volume today. Kung baga, matamlay pa rin po yung volume, hindi pa rin po siya nagiging irregular na mataas. So yung next naman po na tinitingnan natin is yung foreign selling natin. So patuloy pa rin po yung foreign selling natin. And today, nagkaroon tayo ng 617.51 million na foreign selling. Then, yung ating news nga rin kanina na baka ma-extend pa yung ating quarantine which is makakapagbigay ng negative sentiment sa ating mga investors. So, kumbaga wala pa rin tayong catalyst na makita except sa nangyayari sa US and Europe sa ngayon. So, ayan po yung babantayan natin sa ating uh, PSEI. At ang mga stocks, nare-reviewin naman po natin for today. 
These are Ayala Land, SMPH, Mega World, BHI, VUL, Manila Mining, Apollo, AC Energy, PHA, MRC, and PNB. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na ina-upload po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, bago lang po tayo mag-start, I would just like to say thank you and acknowledge the following. Maraming maraming salamat, Ruel Taneo. I appreciate sir yung pagiging positive natin despite sa ginagalaw ng ating market. And I agree na at some point magandang experience din to para matuto tayo i-handle yung mga ganitong klaseng situation. And especially mas maging meticulous tayo sa pagbasa ng chart. So keep safe po dyan sa Riyadh sir. Hello Ayan, I would say na maganda po yung average mo currently kay Manila Mining kasi based naman sa review natin, nakakomplete breakout na si Manila Mining sa resistance niya sa 12 month time frame. So it's a matter of patience na lang po. Keep safe po dyan sa France, sir. Hello Wilson Ong, to answer your question kahapon, I think mas maganda basahin yung mga indicators ni Ayala Land kesa kay SMPH. So, mas magandang sabayan si Ayala Land. Salamat po ng marami and have a nice day. Thank you din po, Ed Aquino. Keep safe po palagi. Hello and thank you, Ed Andal. Thank you, Eduardo Fetisanan. Thank you, Angelita Espaliardo. And thank you very much, Eller Fontamillas, for your constant support, sir. Hopefully, mas malawakan pa natin yung ating review especially sa news para mas maging aware pa tayo sa situation ng ating market. Ingat po tayo dyan palagi sa Bologna, Italy and have a nice day. And ganoon din po sa lahat po ng nanonood ng video natin today. Uh, hindi ko man po nabanggit yung pangalan ninyo. Uh, please know that I appreciate your uh, presence and time sa panonood ng ating video. Maraming maraming salamat po and keep safe po palagi. Ayala Land, close today 32.75. We have a good bounce today. Nagkaroon po tayo ng pag-angat na 2.18% from our previous closing price yesterday. And dito po sa ating 12-month time frame, may kita pa rin po natin yung ating bearish candlestick for the year 2021. And ito yung tinitingnan natin ngayon na strong support natin, 31.5%. So itong 32.75 na closing price natin today is malapit na malapit dito sa ating 31.86 na strong support. So hindi po natin alam kung bibisitahin ulit natin yung area na yan pero sa nakikita po natin is napaaganda na ng area natin although hindi pa rin natin makonfirm kung, tutul kung tuluyan na bang magbabounce back or magdadrop pa further flat dito banda sa may 31.80 what, but what we can say is that nasa good area na po itong si Ayala Land so going back again dito sa ating daily time frame uh, puro selling pressure pa rin yung nakikita natin today although meron tayong magandang volume today so irregular volume siya kasi no compared ng mga nakaraan medyo maliliit lang malaking volume siya and then almost uh, buying volume to so meron tayong good bounce back today pero nandito pa rin tayo sa resistance na 32.75 and almost na breakout naman natin tong ating moving average 9. Pero overall dito sa ating mga indicators, puro uh, selling pressure pa rin po yung may kita natin. Pero yun nga, meron tayong good bounce today. So generally, nasa good area po itong si Ayala Land. So depende na lang po sa ating trading plan kung okay na po ba sa ating mag-average uh, 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 average down on this current price na 32.75 or hindi naman kaya kung okay na sa atin mag-enter dito kay Ayala Land sa 32.75 in case wala pa po tayong shares sa kanya. So again, Ayala Land is in the good area, the maximum lowest price that we are seeing or the strongest support that we are seeing is dito banda sa ating 31.86. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Ayala Land. SMPH, 
close to their 35.40 we have a good bounce as well at 2.16% so same thing po kay Ayala Land nagkaroon din po tayo ng pagtaas kay SMPH today na 2% so dito po sa 12 month time frame ni Ayala Land uh, binax out po natin yung kanyang pinaka lowest and pinaka highest in the 12 month time frame and currently itong 35.40 na area natin is nandito po yan sa ating support. Uh, strongest support din naman siya dito sa ating 12 months time frame kasi nakikita natin uh, dito na po nagmi-meet yung ating mga candlesticks since 2017. Kaya lang, yung mga weeks ng ating mga candlesticks for the past year, umaabot pa po siya dito sa 33.50 and even yung lowest natin dito is 31.25 uh, and kung mapapansin natin nung 2020 nung nag-start po yung ating pandemic bumaba pa po tayo dito further sa may 20 peso area so although nasa strongest support tayo dito kay SMPH we just need to be careful kasi meron pa tayong pwedeng i-maximum dito sa 33.5 56 or hindi kaya naman pwede pa tayong umabot dito sa 31.30 pero mga nasa mga less uh, percentage naman na siya kumbaga dito uh, meron tayong 50% chance na ito yung ating magiging strongest support kapag uh, na breakdown pa po yan further dito na po tayo titingin sa 33.50 uh, so a matter of uh, 1 peso and uh, some change difference. So, yan po yung tinatakbo ni SMPH as of the moment. Gumagawa rin po tayo ng bearish candlestick just like kay Ayala Land. Pero, mapapansin po natin yung difference kay Ayala Land. Kasi yung kay Ayala Land, medyo sagad na po siya dun sa pinaka strongest support na tinitingnan natin. Kasi dito kay SMPH, dalawa yung strongest support na tinitingnan natin. Either 3540 or dito banda sa 33.50 but we don't know as well kung i-revisit pa natin tong 33.50 kasi uh, within the month of uh, or within the year ng 2021 na visit naman na natin yung 33.50 and dito sa ating um, 12 month time frame kung titingnan po natin yung ating stochastics nasa overbought area po tayo so we have a good momentum pati na rin sa ating RSI indicator nasa overbought area rin tayo. So, uh, wala naman tayong chance na nakikita na bababa pa tayo further dito sa 33.50 kasi umangat na nga tayo dito sa 35 pesos and we have a good indicator dito sa ating 12 month time frame. So, visit tayo naman po natin itong si SMPH dito sa kanyang daily time frame. Sa kanyang daily time frame, currently ang ating resistance dito is uh, dito banda sa 35.40. So yan yung strong support na tinitingnan natin. Kababalik lang natin dyan sa area na yan. And if we're going to check our indicators, meron din tayong magandang momentum. Currently nandito tayo sa level 55 ng kanyang stochastics sa RSI indicator naman. Uh, dito sa 49, heading towards above level 50. And yung uh, pangit lang na nakikita natin dito is dito sa MACD. So meron tayong selling pressure na nakikita sa kanya. So dito pa lang din, may kita natin yung difference ni SMPH pati ni Ayala Land. Kasi si Ayala Land, halos lahat ng kanyang indicators nasa baba po, nasa may oversold area. Dito kay SMPH, nasa kalagitnaan tayo, may momentum. So, umbaga, pag nadagdagan pa yung selling pressure, pwede pa tayong bumaba. Kay Ayala Land, nandun na lahat yung selling pressure and nandun na tayo sa pinakamagandang portion. So, kung i-re-evaluate natin, medyo magandang tingnan si Ayala Land. Mas, mas nababasa nating maganda yung kanya mga indicators. And yung isa pang red flag na nakikita natin dito kay SMPH, meron siyang cash dividend although mababa lang siya 0.08 di pa rin natin alam pwede pa rin siya magkaroon ng uh, dividend play so ang ex date niya this coming Friday April 30 and normally kapag ka nagkakaroon ng ex date sa mga cash dividend is bumababa yung price ni SMPH so itong 35.40 balik lang ulit tayo dito sa ating 12 month time frame Kasi sinabi natin kanina, strong support yung 35.40 pero naita nga natin, iyan yung ating resistance doon sa ating uh, daily time frame. So kapag ka sa Friday, 
pag nadagdagan yung selling pressure since ex date niya ng kanyang cash dividend, baka pumunta tayo dito banda sa may uh, 34.60 kasi meeting uh, point din natin to kung may kita natin pero sa ating daily time frame, yan yung ating uh, support. So medyo nasa alangan ng area itong si SMPH especially yung nagay ng ating market as a whole. Uh, hindi pa natin alam kung bounce play lang yung nangyari today or tuloy-tuloy na tayong akyat. Uh, so, uh, be very careful lang. Especially kung wala ka pang hawak na shares dito kay SMPH, medyo nasa 50-50 chance pa siya. Pero kung may hawak ka namang price dito kay SMPH, uh, try not to average down yet kasi if ever, meron pa tayong mga nakikita na mga lowest part sa kanya, maximum dito sa 33.15. Pero then again, depending on your trading plan, and we will see kung magtutuloy-tuloy na po yung uh, pag-bounce back ni SMPH kagaya ni Ayala Land today. So hopefully naman, na uh, magtuloy-tuloy or maka-recover na itong mga uh, mga land sectors natin like Ayala Land pati nga itong si SMPH. So check niyo po maigi yung magiging options natin for SMPH. Mega World close day 3.13 unlike Ayala Land and SMPH na nagkaroon ng 2% gain today dito kay Mega World same closing price po tayo kahapon so matindi pa rin yung selling pressure na nakikita natin dito kay Mega World and dito nga po sa ating 12 month time frame uh, intact pa rin po yung red flag na nakikita natin kasi break down po natin ngayong year 2021 yung ating support last 2013. So again, yung ating support dito is nandito banda sa 3.19 or 3.20 area and currently nandito tayo sa 3.13. So very bearish candlestick and yung sinabi nga po natin kung sakali magtutuloy pa yung ating selling pressure dito kay Mega World, nakikita natin na meron pa siyang pwedeng isagad na ibaba dito banda sa 2.78 area. So ito naman yung strongest support na nakikita natin kasi on the 1 year time frame or 12 month time frame dito na po nagmi-meet yung ating mga candlesticks in the uh, yearly or 12 month time frame so kung babalikan po natin itong si Mega World sa ating daily time frame puro selling pressure pa rin po nakikita natin and dito sa ating RSI indicator nasa level 33 pa lang siya pwede pa tayo ulit bumaba dito banda sa may level 30 sa may bandang oversold area. Pero ang maganda naman although hindi tayo nag gain today, nakita natin yung ating MACD na babawasan po yung kanyang selling pressure. Pero still malakas pa rin po yung selling pressure na nakita natin dito kay Mega World. So balik po tayo dito sa ating uh, monthly time frame. So ito nga yung 2.78 na strong support na tinitingnan natin sa 12 month time frame. Pero dito naman sa monthly Meron naman tayong magandang uh, support dito at 3 pesos. So, uh, syempre, mas strong itong 2.78. Pero we are hoping na dito na tayo mag-stop sa 3 pesos kung bababa pa tayo further. Kasi dito naman sa ating monthly, meron tayong magandang momentum. Although, uh, nababawasan na rin yung ating uh, momentum sa kanya. Nadagdagan tayo ng selling pressure. Pero uh, still, at least up pa rin yung ating mga indicators kagaya dito sa ating uh, stochastics nasa above 50 tayo dito naman sa ating RSI at least kahit pa paano dito tayo sa level 40 so uh, yan yung binabantay natin kasi kapag ka na-breakdown pa niya yung 30, uh, itong 3 pesos may kita natin ang next support na natin dito is talaga yung 2.78 pero again kung i-evaluate natin si Ayala Land, SMPH Pati si Mega World, mas nakakita tayo ng magandang uh, position kay Ayala Land. Yun nga lang, uh, 30 pesos kasi yung, ano niya, yung, uh, yung amount niya. Dito man kay Mega World, mas maganda dahil nasa 3 pesos siya. So, ang maganda na lang dito, depende sa trading plan natin, pwede, tayo, pwede na rin tayong pumasok kung mababa siya dito sa 3 pesos. Then, average down na lang kung mababa pa siya dito sa 2.78. So, again, depending po yan sa ating trading plan. So, check niyo po maigi magiging options natin for Mega World. BHI close at 0.1160 so wala rin po tayo naging paggalaw today and dito sa ating 12 month time frame intact pa rin yung ating tinitingnan dito na pag breakout niya dito banda sa 0.10 area pati na rin po yung downtrend channel na tinitingnan natin sa kanya so nag breakout po siya maganda yung ating nakikita and then at the same time yung red flag na nakikita natin dito is yung kanyang indicators so currently yung stochastics niya nandito sa level 18 
and baka ma-block po tayo dito kasi meron tayong resistance dito nung 2011 so year by year hindi po tayo lumalampas dito sa ating uh, oversold area sa ating RSI naman hindi naman tayo lumalampas sa level 51 so meron tayong tinitingnan ngayon na short term na ating uh, resistance dito banda sa 0.12 area so puntahan po natin itong si BHI sa kanyang monthly time frame so dito sa 0.12 area ito po yung ating nagiging resistance Since, uh, same resistance po yan again noong uh, 2016 area so baka po uh, hindi pa ready yung market na i-break out itong 0.12 kasi nakita rin natin sa ating 12 month time frame na hindi pa po tayo lumalampas sa ating oversold area sa ating stochastics and sa ating RSI indicator hindi pa tayo nag above level 51 so ang nakikita natin dito although meron siyang magandang uh, momentum kasi kung titingnan natin yung mga indicators niya napaganda ng momentum pero mukhang may hirapan tayong basagin itong 0.1234 so kung wala ka pang shares dito kay BHI or if you are looking for uh, position kung saan tayo pwede mag average down magandang support po itong 0.1040 so yan din po yung ating nakikita uh, strong support niya sa 12 month time frame kasi ito yung ating uh, break out sa kanya so sa ngayon medyo high risk po ang pagkuha malapit dito sa 0.12 and let's aim ang pagkuha ng shares malapit dito banda sa 0.10 again meron siyang uh, good momentum it's just that medyo high risk itong area na to na 0.12 so kung mag average down tayo or papasok sa kanya aim po natin yung malapit dito banda sa may 0.10 area so check nyo po may IG magiging options natin for BHI VUL closed at 2.80 so we have a very good bounce back or gain kay VUL today 13.36% po yung ating tinaas sa kanya so reviewin po natin itong si VUL sa kanyang uh, big picture po muna dito sa kanyang 12 month time frame so ang pinaka low po na nakuha natin dito kay VUL is dito banda sa ating uh, 0.04 area noong um, 2000 and 4 and then yung pinaka highest nating nakuha sa kanya happened this year 2021 dito banda sa ating 4 peso area so ito pong mga purple line natin yan yung ating mga strong support as of the moment and nakikita natin dito sa 2.80 using the 12 month time frame masyadong mataas na po yung ginawa natin for this year 2021 last year ang closing lang po natin dito sa 2020 natin is dito banda sa 1 peso. So may kita natin um, very good momentum yung ginawa ng market. So meron tayong pag breakout dyan. So hindi naman na natin siya speculate na bababa pa dito sa 1.68 area. Yun nga lang, masyado siya mataas. Wala tayong makitang uh, next support sa kanya kundi itong resistance natin ngayon na 2.80. So kung pupunta tayo sa daily time frame, very good momentum yung may kita natin sa kanya. So nasa overbought area itong ating stochastic indicator and yung RSI indicator natin though wala sa overbought area pero nasa mataas na area na po siya level 64 so very good momentum it po itong si VUL ang gusto po nating malaman meron pa po ba siyang pwedeng itaas within the week kasi 2.80 na yan 13.36% na yung in-increase natin kung titingnan po natin itong si VUL uh, in the monthly time frame may kita po natin na very risky na po siya as of the moment kasi itong 2.80 siya po yung resistance natin noong uh, February 2021 and then dyan din po tayo nag breakdown dyan sa area na yan na 2.80 so ang nakikita po natin ngayon sa ating 12 month time frame, ayan yung ating resistance pati na rin dito sa ating monthly time frame yan na rin yung ating resistance and ayun na nga umakit na po tayo ng 13.36% so sa tinatakpo po ng PSEI ngayon napakalaking gain na po niyan ng 13.36% so dito sa ating mga indicators very good momentum din yung makikita natin kaya lang masyadong nasa mataas na area na po tayo especially kung titignan po natin siya dito sa ating MACD so super taas na po yan so there is a really a chance na mag 
pullback na po itong si VUL considering na nakikita nga po natin na nandito na siya sa resistance or profit taking area plus yung gain nga po niya is 13.36 so again sa takbo natin PSEI napakalaki na po niyan so um, magi, uh, malakas po talaga yung chance na magkaroon tayo ng profit taking dito kay VUL so kung uh, gain ka naman po sa kanya might as well get your profit na pero kung papasok ka pa lang dito kay VUL, medyo risky siya. Ang nakikita po natin na strong support sa kanya, nakikita naman natin na dito siya banda sa 1.96. Pero depending on your trading plan, kung saan nyo gustong pumasok sa kanya, pero dito sa monthly, ayan yung atin nakikita 1.96 or dito sa 2 peso area. Kasi may kita natin, dyan malapit yung ating moving average 9. Dito sa ating daily, medyo iba yung may kita natin dyan dahil uh, short term yung tinitingnan natin dito, maaring ito yung tinitingnan natin na good support na 250, it's okay, you can enter on that area, pero ang sinasabi po natin, itong 247 or 250 area is masyado malapit sa 2.80 na profit taking area, so malaki po yung uh, or high risk po yung pwede nating ma-expect dito sa area na yan, so check nyo po maigi, magiging options natin for VUL Manila Mining closed at 0.0140 Same closing price po tayo yesterday And nagkaroon tayo ng low dito sa may 0.013 area So dito po sa ating 12 month time frame Intact pa rin po yung pag breakout natin Dito po banda sa ating 0.13 area So ito yung tinitingnan natin strong resistance Kasi simula nung nag breakdown tayo dyan noong 2015 Hindi na po tayo dyan naka breakout ulit Not until this year. So, ito na po yung sinasabi natin magandang uh, support natin. Strong support po natin yan nung nire-evaluate po natin yan kahapon. And, yung nakikita po natin ngayon sa ating mga indicators, I think medyo may pullback tayong maasahan sa kanya kasi currently nandito tayo sa level 10 for the year 2021. And, siya po yung ating resistance noong 2014. Same thing din naman po yung makikita natin dito sa ating RSI indicator level 49 noong uh, 2014. Uh, nandito rin po tayo sa may bandang level 48 or level 49 area. So, meron tayong possible na pullback na pwede ma-experience sa kanya. Pero not necessarily naman na magbe-breakdown tayo dito sa 0.13. Kung mag-breakdown man, dito pa rin yan sa 0.12. Pero I think meron pa rin laban na ma-breakout natin ng tuluyan itong 0.13. So itong uh, nakikita, yung nakita natin mga indicators dun sa ating 12-month time frame, yung possible na magkaroon tayo ng bounce back or pull back sa kanya, ito kasi yan, yung 0.13. Uh, 0.14 area kasi dito sa ating monthly ayan po yung tinitingnan natin na resistance siya rin po yung ating resistance noong panahong 2016 so since sa 12 month time frame natin pwede tayong magkaroon ng pag pullback so inaasahan po natin yan yung ating magiging resistance and possible po na magkaroon tayo ng consolidation muna for a while between 0.13 to 0.14 and then uh, maximum low dito sa 0.12 pero after po niyan tinitingnan pa rin natin na makakaangat tayo dito sa 0.013 area so kung titingnan natin yung mga indicators natin kung pupunta po tayo dito sa ating daily time frame very strong momentum po yung may kita natin sa kanya nasa overbought po itong ating stochastics ganoon na rin yung ating RSI indicator pero yun nga medyo strong resistance itong 0.14 so possible yan uh, mag consolidate muna tayo sa kanya maximum dito banda sa may 0.12 sa ating monthly kung titingnan din natin mga indicators meron din naman po tayong magandang momentum na tinitingnan sa kanya Especially po kung titingnan natin siya dito sa ating MACD. Kasi uh, since uh, July 2020, nasa positive histogram side tayo dito kay Manila Mining. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Manila Mining. Apollo Global closed at 0.2110. Same closing price po tayo kahapon. And then bahagya lang po tayong bumaba today hanggang 0.2080. So dito po sa ating 12 month Time frame, 
may kita pa rin po natin yung pag-breakout natin dito sa 0.13 area. So, yan po yung ating highest nung 2020. And currently, dito sa 2021, umakit na nga po tayo dito banda sa may 0.47 area. And wala po tayong makitang support dito sa ating 12-month time frame. That's why itong red line natin na 0.19, dito po natin yan may kita sa ating monthly time frame. So, siya po yung ating support for the month of March. February, pati na rin yung uh, resistance natin siya noong January 2021. So, may selling pressure pa rin tayong na-observe dito kay Apollo Global, especially kung sa daily natin siya titingnan, kasi yung MACD natin sa daily is uh, pa-cross down pa lang po. So, everyday nag, uh, nababawasan na yung kanya momentum na dadagdagan yung kanyang selling pressure and uh, by tomorrow there is a big chance na mag-cross down na po siya and mas tumindi pa yung kanyang selling pressure. That's why kung titingnan po natin itong si Apollo Global sa kanyang daily time frame yung pinaka-peak na ginawa po natin is dito banda sa 0.23 and we can actually speculate na since nadadagdagan yung ating selling pressure, bababa pa po tayo dito further sa 0.19. So kung titingnan naman natin yung sa ating monthly time frame, eh na yung pinakamagandang support na nakikita natin sa kanya. So kung plano po natin mag-average down or pumasok dito kay Apollo Global, 0.19 po yung magandang area. Sa ating monthly time frame, may kita natin na although Uh, nagkakaroon siya ng momentum from time to time pero higher or lower high yung ginagawa natin sa kanya so mahina na rin yung kanyang selling pressure sa kanyang uh, MACD ito yung maganda dahil nag average tayo dito sa kanya pero kasi yung ating stochastics uh, nasa mababang area siya although yung ating RSI is nasa overbought so umbaga, hindi nagmamatch yung ating mga indicators dito sa ating monthly time frame that's why kung titingnan din kung pagsasamahin natin yung daily tsaka monthly may selling pressure tayong nakikita sa kanya. So yung maximum na pwede nating ibaba dito kay Apollo Global is diyan sa may 0.19. Kung titingnan din naman natin siya sa ating weekly time frame, gumagawa po tayo ng bearish candlestick for this weekend. Itong support na 0.20 2090 although uh, good support naman siya kaya lang mga nasa 50% chance siya so uh, critical siyang ma breakdown so depende sa tra sa trading plan natin pwede tayong pumasok diyan siguro wag muna 100% ng buying power natin para in case mumba pa siya sa 0.19 is makapag average down po tayo sa kanya so check niyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global AC Energy close today at 7 pesos. So meron po tayong magandang bounce back kahit pa paano sa kanya na 0.29%. So hopefully uh, start na po ito ng ating pag bounce back at tuloy-tuloy na pong makabawi itong si AC Energy. Kasi dito sa ating monthly time frame, ayan yung tinitingnan natin na uh, support. Although nasa 50-50 chance din po itong support natin na 7 pesos. Ang catalyst lang po na tinitingnan natin dito kay AC Energy na pinagtitibay itong 7 pesos na support is yung ating upcoming FOO sa kanya. And kung titingnan din naman natin yung ating mga indicators dito sa ating monthly time frame, meron tayong magandang momentum. Especially dito sa ating RSI, nasa overbought area po tayo. And dito sa ating MACD, nasa mataas na uh, area po tayo ng ating histogram. So, nag average po tayo dyan sa mataas na area na yan. Although, sa ating daily, meron tayong uh, na-experience na selling pressure sa kanya. Pero nasa mababang area naman na itong ating stochastic sa kanya. So, good to bounce back na po ito kung sakali. And then, yung ating RSI indicator, although nasa mataas na area siya na level 43, pero ito kasi yung ating good support back in March 2021. So, uh, we are hoping na itong 7 pesos is ito na yung ating strong support sa kanya. And hopefully, yung FOO nga natin dito kay AC Energy will become uh, 6 pesos na offer para talagang ma Uh, mapalagay na natin na 90% na strong na itong 7 peso ni AC Energies. But uh, we still need to be careful so kung sakali mang bumaba pa siya dito anytime uh, this week or by next week sa 6.70 at least uh, we can save some para makapag-average down tayo just in case. So check nyo po may IG yung magiging options natin for AC Energy. PHA closed at 2.19 We also have a very good bounce back 
or gain dito kay PHA today 4.78%. So dito po sa nakita natin sa ating chart nasa 12 month time frame tayo. So intact pa rin po yung ating pag breakout this year 2021 dito sa 1.67 area. So kung mapapansin natin wala pa po dito sa ating mga past years yung parang nag maintain above 1.67. So this year we have a very good momentum. So ito naman po yung tinitingnan nating strong support ngayon 1.67 pero currently wala tayong makitang uh, support na susuporta dito sa ating uh, 2021 candlestick that's why pumunta po tayo dito sa ating monthly time frame and dito banda sa ating 1.98 or 2 peso area yan yung ating nagiging uh, strong support ngayon for the current time so for the past 3 months yan yung ating binubuong support siya rin yung ating naging resistance noong 2021 so agaya po na sinabi natin kanina meron po tayong magandang game or bounce back today kung titingnan natin yung ating mga indicators especially dito sa ating MACD napigilan po yung pag cross down niya today kasi we can speculate kahapon na pwede tayong mag break down dyan since dumikit na nga po and uh, halos mag negative na po yung ating histogram pero nagkaroon tayo ng good bounce back so ano po ba yung pwede natin i-expect kay PHA, magtutuloy-tuloy po ba yung pag-bounce back natin sa kanya or mapipigilan pa po ba ito? So, uh, punta po tayo dito sa ating weekly time frame. Dito po kasi sa ating weekly time frame, dito natin may kita yung ating uh, good resistance dito banda sa 2.5. 20 area. So mapapansin po natin ayan yung tinatry nating i-break down. Although nag-break out po tayo dyan ng April 2021 pero ang ating strong resistance is dito banda sa 2.35 So ang nakikita po natin ngayon uh, anything goes above 2.20 is actually a uh, high risk and there's still a chance na uh, bumaba ulit tayo dito banda sa 2 pesos so mag-consolidate lang tayo somewhere between 2 pesos to 2.20 kasi again sa takbo ng ating PSEI yung ganitong, ganitong klaseng gain na 4.78 is napakataas na and uh, very prone for profit taking and ayun nga kung titingnan natin itong si PSEI sa weekly time frame may kita natin na profit taking area to well maximum na profit taking is itong 2.35 pero as early as this stage 2.20 yan na po yung ating tinitingnan na profit taking area sa kanya so dito sa daily dito naman po natin siya may kita yung uh, sagad natin na 2.35 nangyari po yan recently lang April 22nd and yun nga yung red flag pa rin natin dito is yung number of trades natin uh, very limited lang di ganun kataasan 723 plus yung ating volume is hindi ganun kataasan so be very careful lang especially kung wala pang shares dito kay PHA and plan mo pumasok dito sa area na to medyo high risk yan na nakikita natin mas maganda kumuha tayo ng shares near uh, 2 pesos or dito near 1.98 kasi dito uh, 2.98 19 hanggang 2.35 yan yung nakikita natin na profit taking area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHA. MRC closed at 0.46 meron din po tayong magandang bounce back sa kanya and meron tayong magandang gain na 2.22% and dito sa ating 12 month time frame may kita po natin na yung ating strong resistance dito is dito banda sa 0.50 so for the year 2021 gumagawa na po tayo ng bearish candlestick dyan. Siya po yung na-breakout natin noong 2020. It looks like na hindi pa rin po ready yung market to break out itong 0.50 area. And as what we can see, yung strong support na nakikita natin dito kay MRC as of the moment is dito banda sa 0.50. 40. So some, somewhere dito sa 2007, yan naman yung ating nagiging uh, nakikita ng strong support sa kanya. So anything uh, goes uh, above or near 0.50, pwede po natin siya i-consider na high risk. So dito po sa ating daily time frame, meron tayong magandang momentum na nakikita dito kay MRC. Especially po kung titingnan natin yung kanyang uh, MACD. So, nag average po tayo dito banda sa may 0.0074 area. So, nasa positive side naman po tayo lagi. Kaya lang, may kita natin hirap pa rin yung market to break out dito further 
kay MRC and malaking resistance pa rin po itong nakikita natin dito banda sa 0.46 so even though meron tayong nakikita magandang momentum sa kanya dito sa ating daily time frame may kita po natin dito sa ating weekly time frame na possible talaga magkaroon ng strong resistance dito sa 0.46 kasi kumbaga parang hindi pa siya intact isang candlestick pa lang yung lumalaban dito sa ating bearish candlestick nung March week, March 8, 2021 week dito banda sa 0.46 so since meron naman siyang magandang uh, indicator sa ating daily pwede naman siyang lumaban or mag-consolidate lang somewhere dito 0.45 to 0.46 or mag-maximum down siya dito sa 0.43 dito kasi sa ating uh, ma uh, MACD sa weekly time frame Uh, although may selling pressure tayo pero nakikita natin na nababawasan siya so uh, maganda naman din yung tinatakbo ni MRC it's just that di pa po natin masasabi na 100% pwede na tayong mag break out dito sa 0.46 so mga nasa 20 to 30% uh, lang siya pwede mangyari na mag break out tayo dyan ang possible na mangyari dito kay MRC ma, ma block tayo dito sa 0.46 mag consolidate tayo sa kanya maximum na pwede nating ibaba is dito banda sa 0.43 so kung mag average down po tayo or papasok tayo kay MRC let's aim yung malapit dito sa 0.43 so at least dito sa banda sa may 0.44 so check nyo po may again magiging options natin for MRC PNB close today at 30 pesos so napaaganda po ng gain ni PNB today 10.50% and currently dito po sa ating 12 month time frame may tinitingnan po tayong resistance dito around 31.90 or 32 pesos so ito po yung ating uh, parang nagiging uh, resistance noong panahong 2005 then na breakout po yan and then naging resistance ulit noong 2008 and then resistance ulit noong 2020 so ito po yung uh, strong resistance na tinitingnan natin 32 peso area strong po yan dahil nasa 12 month time frame checking our indicator sa 12 month time frame maganda dahil nasa oversold area tayo so uh, ready to bounce back anytime ganon din po yung ating may kita dito sa ating RSI indicator although nasa level 44 pero nakikita natin na ito yung pinaka mababa na ginagawa natin sa ating indicators. Meron tayong pwedeng itaas hanggang level 50. Yun nga lang, ang tinitingnan natin dito, possible na mablock tayo dito sa 31.90 area. So, puntaan po natin itong si PNB sa kanyang daily time frame. So, dito sa daily time frame natin, very good momentum yung may kita natin. Overbought area yung stochastics, pati si RSI. And then, yung MACD natin is nasa pinakamataas na area. So, since meron tayong magandang indicators sa kanya, pwede pa tayong sumagad dito sa 31.90 or 32 pesos. So, anything goes above 31.90 or 32 pesos is considered high risk. Pero there's always a possibility na mag-break out dyan sa further area na yan. Kaya lang, iwasan po natin yung pagbili dyan or pag-stay above that area kasi anytime, pwede siya magkaroon ng uh, buhusan dyan. So, check po natin itong si PNB sa kanyang monthly time frame. So, dito sa ating monthly time frame, ito yung nakikita natin. Actually, resistance area ng, niya nga na nga itong uh, 29 peso area. Pero kasi sa 12-month time frame natin, pwede pa siyang umangat na 31.90 or 32 pesos. That's why sinasabi na natin na high risk area na po yan. And yun nga po, agaya na sinasabi natin kanina pa, yung mga ganitong klaseng gain, especially 10%, napaagandang gain na po yan sa current na tinatakbo ng ating PSEI. So, prone for profit taking na po yan. So, nakita natin 29 pesos hanggang 31 or 32 is profit taking area dito kay PNB. So, kung gusto po natin pumasok dito kay PNB, ang nakita natin magandang support sa kanya is actually andito pa sa 22.80. Pero meron kasi tayo magandang um, indicators sa kanya that's why hindi po natin siya ni-speculate na bababa pa dito sa 22.80 ang possible na mangyari dyan is maring mangyari yung mga ganito, mag-consolidate tayo ng ilang weeks bago po siya bumaba ulit. So nakita natin consolidation between 29 to 31 or 32 pesos and then sooner or later bababa po ulit yung price neto ni PNB. So nasa mataas na price na po tayo currently for PNB. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PNB.